哎，你好，张老师。哎，你好，您说。哎，呃，我家孩子是高三，那个物生物化生。嗯。然后我第一个问题是关于他现状的，就是说，嗯，呃、因为之前我也关注你这个直播间很久了，嗯、呃，就是说要给孩子等于说画饼嘛，就是让他对自己的前途有一个自己的那个目标。嗯。嗯，但是。我我孩子她是个女孩子，她可能性格上面有一些内向。嗯，因为在中考的时候她是发挥失常，然后考到了我们当地的那个非重点高中，就是等于是第二题对吧？然后我就在想，就说在这样的孩子，我们适合给他画饼吗？哎，为什么不适合呢？啊，因为他现在就开始担心他高考考得不好，就是嗯。我也跟他谈过这个事情，说你将来想考哪个地方的，嗯，什么学校、什么专业？他说，哎呀，我我都觉得我毕业好像都是一个很难的事情了。张老师这样子的，首先你要知道给孩子画饼这个事儿，包括说你给他树立一个什么样的目标，这种东西是这样子的、嗯。考大学这个考试，我们叫做战略上藐视他，战术上重视他。哦、嗯。你就可以跟他说这样，同学，你看那个经常搞直播那个张雪峰老师，他看过我视频吗？看过。对。非常喜欢。嗯。<笑>谢谢。如果说你就跟他讲，你说你看，哎，就是你特别喜欢那个张雪峰老师，你猜他哪个学校毕业的？他也就是一个郑州大学毕业的。但是你说他当年考多少分？他当年我连我连五百分都没考到。我当年考大学的时候，我考了四百八十八分。你别管说是从四百八十八分这个角度来讲，还是说从我当年上郑州大学，还是从上几派水这个专业角度来讲，嗯，都不影响我现在做的比较好。包括呃最近就是比较火的那一位老师，他也不是清华北大毕业的。他也不是九八五二幺工程大学毕业的，对吧？嗯。所以说，你将来达到一个什么样的高度，跟你持续学习能力是挂钩的，跟你这一次考试成绩考得好与不好，其实说句不好听的话，意义没有那么大。这是第一点。但是战略上你要藐视他，但是战术上是要重视他的。我们现在这个阶段去努力，其实是希望给我们自己一个答案。嗯。就是我们去努力了这十二年，我们要给我们自己这个努力十二年去一个答案。所以说这种东西就是战略上藐视他，战术上重视他。一个人能在这个世界上走过走多高，挣多少钱，跟你考什么大学，跟你考大学考多少分，没什么特别大关系。你或者是你用另外一句话，我希望这句话我们所有的家长说给孩子的听，说给孩子听，不管是尤其是考的还不错的，成绩很高的，就是一定要跟他说，爸爸妈妈绝对不希望你人生的高光时刻就是你考大学出成绩的那一刻。那样，我个人觉得更可悲。往往有的时候，你如果说在考大学的时候没有发挥的那么好，你的心态说句不好听的话，说不定还能摆正。但是有的孩子，有的人，他容易心态摆不正，他就觉得说：“哎，我考大学这么好，我未来就一定能怎样怎样。”然后的话，后面的努力程度就比之前要稍微差一点了。相比之下，我还是希望你能够有学习这方面的长劲儿。所以说，这个事情就是这样的：战略上藐视他，战术上重视他。不要去把他太当回事了，好吗？嗯，好的，行，我我懂了，因为平时也跟他讲过，就是现在因为这个社会还是比较重视这个终身学习的。对，嗯，持续学习能力。嗯、所以说的话，真的千万不要，千万不要让自己的人生最高光的时刻留在了考大学这一次。嗯，对。然后可能就是后面我们还要对他进行心理上一些疏导嘛，防止他那个到时候，因为说实话，中考的时候也就是他太在意那个学校了，所以发挥特别失常。成绩，你告诉孩子，成绩是我们努力学习的结果，而不是我们努力学习的目标。我们不要做成绩的奴隶，跟我们在平时生活当中一样。各位直播间的家长，千万不要把挣钱当成一个目标。你努力工作，挣钱是一个结果。你千万不要错把结果当成目标。如果说一个人在做任何的事情的时候，把结果当成目标的话，会一定扭曲他的这种行为。所以说的话就是。嗯，不要太在意所谓那个东西，但是你战术上重视，战略要藐视，好吧？但是你越说，你就越适合干营销。我的天哪，连智慧这两个字都从你的嘴中说出来了。哇，你太适合干营销了，真的，小伙子，将来找不着工作，你来我公司啊，我我我我把你培养培养，你太适合干营销了。嗯，你说。呃，张老师，就是说我我的话，那个呃，老老老老师，你先让我平复一下心情哈，我稍微平复一下。这个我我我有点激动啊，我给我十秒钟时间。嗯、呃，就是我是我先说一下我的情况哈，我是福建的，然后的话那个我是学生本能，学生本能，然后的话福建的
呃，因为现在现在就我我其实是高一高三的话，那个就蛮蛮写一下高三，然后那个高一我们学校就是说有个预选科是，然后我预选科现在暂时说我写的是呃物化地，然后的话，我先跟你说一下我的情况，就是说我呢也是普通家庭的那个小孩，家里面也不是说特别的有钱，呃，也没有什么太多的关系啊、资源啊、背景的啊之类的，那也就意味着说我以后长大了就是说主要还是说要靠自己嘛，家里面帮不上我什么忙，呃。那也就是说，意味着说，就然后我也想多以后能多赚点钱。那也就意味着说，我要选，要要找个好工作。然后有个好工作的前提的话，就是说，那个基本上你也知道嘛，我经常我也经常看您视频，您就经常劝我们普通人家的小孩，就是说那个，你你别不要说去选文科嘛，尽量选理工科，然后以后出路也能更好一些。然后的话，也就意味着我要选理工科。但是现在有个什么问问题是什么问题？就是说，呃，我文科成绩的话，比理科成绩，我个人是感觉说好挺多的。就我上个学期的。期末考试是全市整个整个城市那个四万一共呃我看看四万五千高中生统考，然后的话我的历史是排名呃一万一万我看我我看一下，然后稍等一下一万三一万三。兄弟，你历史好也就才一万三，你也没好哪儿去啊？啊，但是您先听一下我我物理我物理我物理的话就是是排到了三万一，我看我看这里面都差了两倍了，所以说我就比较纠结说要选物理呢还是化学啊不是不是，别别物理理科呢还是说历史文科呢？同学，我问你一下啊，你们那个地方，全是文科，我想想啊，文科一万三。同学，我真的，我你你要选物理三万多，我怕你没有本科上。哦、嗯。我怕你没有本科上，你知道不？你要选物理，我怕你没有本科上。而且的话，说实话，同学，我觉得就你跟我表达的这几句，你挺适合学文科的。哦，这样啊。嗯。因为我我我我也很我也我也挺喜欢你的，我平常那个闲下来，可能别的同学都去打游戏啊，或者说看什么游戏主播之类的，我我我我我就喜欢说去去听您的直播，然后然后您的直播间看您直播，然后话听你看您的视频，您您就经常就劝说普通人家孩子那个最好别学文科嘛，然后但是同学对你不一样，就你这个口条和表达能力，我觉得你挺适合学文科的。哦，这样啊，真的，我你知道你刚开始第一句话，你跟我说完以后的话，你知道我在我在我在想什么？我在想，因为我有一个。我有一个福，就是有一个福建的朋友吧，然后跟你很像，然后的话也会就是就是就是就是这样，然后的话他孩子有报考的问题，然后第一次见到那哥们是卖医疗器械的，就福建人在苏州做生意卖医疗器械的，跟你说话一样一样的，第一次见到我，哇，张老师，哇，好喜欢你的视频，哇，平时我都怎么怎么样，哇，怎么怎么地的，我感觉就是就是你知道你是，然后结果他连你的视频一个都没看过，对不对？呃，倒不至于，他确实是比较喜欢看我的视频，就是就是像你这个这个东西就，就就就是你知道你会很感染别人，就是你的这种热情也好，或者说你的这种这种这种这种你的感染力也好的话，你真的会很感染别人，然后的话就会让人觉得我这个人哎，就感觉到我我被重视了，就是包括像有一次我去哪个地方旅游，我也不具体说了啊，然后的话就是那个那个当时是给我们搞的那种非常便宜的，那好多好多年前的那种一日游，哎，大家你们有没有参加过那种旅游团？然后的话给你拉到一个玉石城，然后说玉石城的老板。要么就是他的小老婆给他生了个孩子，要么就是他的女儿今天生孩子了，完了他结婚，然后的话说我们现场的预期都很便宜，他特别像，他刚才说那两句话特别像，大家有没有感受？就是你有没有？我不知道你们有没有参加过那种就特别便宜的旅行团，说一百块钱一天可以游一个城市的，然后的话最后你拉到一个预期城，然后预期城的老板说说他他他他他他，要么就是他小老婆给他生，哎，你有那个经历的有没有？有这种这孩子有没有那种感觉？有没有那个感觉？你如果有那个经历的话，有没有这种感觉？特别像，有没有发现？就是。就是他上面这个一个热情洋溢，他就会觉得哇，自己好像很被重视的那种感觉，然后的话就，就是就有这种感觉，我就反倒觉得这个这个小孩他挺适合学文科的，啊，对，我觉得他挺适合学文科。就是我我我我我是真的真的挺喜欢你的，我我不是说他话，我知道我知道我知道，但是我觉得你挺你挺适合学文科的，你挺适合学销售的，真的你是挺适合干营销的。卖东西啊什么的，或者我真的蛮蛮适合的，就让我想起来，就是很多年前大家还记得看那个那个电视电视直播那种，就是电视带货那种。今天这个手机不要九九八六，怎么怎么地的啊？我就这这孩子特别适合干那个，真的你就生晚了，你要是早生十年二十年，你赶上电视直销的那种那个年代，你肯定是个人才，真的真的就是你蛮，我觉得你还真蛮适合学文科的。嗯，但是但是的话，老师就是说那个，其实的话，我本我本身也也也是会更更更喜欢文科些，我的文科老师也也都挺好的，然后我就感觉文科就是，特别是历史，我历史政治里面的哲学，我感觉就很有智慧，那些东西就很很令我感触。但是的话，你越说，你就越适合干营销。我的天呐，连智慧这两个字都从你的嘴中说出来了。
。哇，你太适合干营销了，真的，小伙子，将来找不着工作，你来我公司啊，我我我我把你培养培养，你太适合干营销了。可以可以可以可以可以可以，来来来来来来，老师老师，那那那那那那那那能怎么怎么怎么联系你啊？<笑>这个你你回头回头回头看能不能找到他？这小伙子绝对适合，这小伙子太适合干营销了。我说智慧这种词儿都出来了，下面就青铜掌声了。我这真的，真的我就真的我就青铜掌声了，我都快真的这孩子真是。对，你先关注他，你先关注他，先谁先关注他？能关注他吗？这孩子绝对适合，这孩子这孩子绝对适合，真的。但是的话，反正老师就是说，你你你是去搞笑。你关你关注他，然后的话，你跟他跟他说一下，就是我会我会，你告诉他说，你跟他，你跟你给他，我会关注他的。你跟他说我会关注他的，将来将来大学毕业找不着工作，你让他来找我，就是我咔咔咔咔个什么的。我们这个产品都集中了什么什么的智慧，我的天哪！你告诉你要跟他说一下，他他加密了。啊，你加密了，我我我我我小伙子。等一下，等一下，我我我我解密一下，我解密一下。我稍稍等一下，我我解密一下。大家有这种感觉吗？我跟你说，各位家长，你在我直播间拍这张思维导图，它集中了我们所有老师的智慧。哇，这小伙子太适合了！大家有这种感受吗？你们有没有这种跟我同样的感受？<咳>啊，不不不不不，我我跟大家这样说，就是大多数的人，就是有就是，好吧，你学文科，你去学文科，去学文科啊。啊，这真的吗？啊，去学文科，真的，真的，真的。但但但我我文科不赚钱呀，文科，而且销售的话也不赚钱。我想多，我想能多赚点钱。去学文科，去学文科，去学文科。我的，我们的人已经找你了。去学文科，听我的，去学文科啊。去学文科啊！你这真的说句不好听，你一个连麦工作都找着了，你还在这纠结什么纠结呢？对吧？你连个麦工作都找着了，你还在这这这这这？我跟大家这么说，有的人呢。就是你好好跟他说不行，你就得去忽悠他。大家有没有这种感受？有没有这种感受？真的就是有的人，你给他掏心掏肺，他总是在怀疑你。然后的话呢，但是有的人他就吃这一套，他就吃这一套。这是我真的我很少见这种，就是，是不是？他有的人你就得去好好给他讲，你把你掏心掏肺。你像我给在直播间给大家我掏心掏肺掏心掏肺，对吧？但是有的人说句不好听的话。你就得忽悠他，你就得去让他有这种什么什么智慧降临到你的身上，然后的话，听懂掌声，感受感受感受感受，对吧？哇，这天，啊，对吧？真真有真有，所以说我跟家长这样说，就虽然说确确实实有点扯远了啊，但是我跟大家这样说，就是孩子啊，一定要怎么样？就是有的时候孩子一定要有特点，你不觉得吗？就是孩子只要有特点，你把他一个特点给他放大，这孩子就饿不死。你只要把他的一个特点给他放大，孩子就饿不死。你不管说是学科学习的特点，还是他性格的特点，还是说他有的孩子就属于那种死死脑筋，一定要去对因材施教，去善于挖掘人才。就是你用人的时候也是这样，要用这个人他他最闪光的那个地方，而不是说你要把所有的人变成一个模子，千万不是这样。所以说你会发现我们我们公司的这帮老师就是就是不一样，有每一个老师有每一个老师的特点，然后的话每一个老师有每一个老师他自己的强项，然后你把他这个强项给他发挥出来。就可以了，这孩子挺适合学文科的。各位直播间家长，你庆幸我救了你们一命，我救了在座的各位一命。这孩子要是学药学，去卖药，搞药品研发，然后的话，啊，他搞理工科，肯定去造假了，你信吗？有两个地位，第一个地位叫做金钱地位。什么叫金钱地位？我爸住单人病房，一天多六百，我花得起，一个月一万八，我花得起，这叫金钱地位。我爸做手术，他最后做手术其实根本就救不了他的命，但是怎么样，他能不疼？他能没有那么疼，十二万，最后我爸没有那么疼，我值，我愿意花这十二万。这是你有钱你说这话，你没钱怎么办？我说同学，这叫金钱地位，还有一种地位叫什么地位？叫社会地位。为什么？单人病房为什么你能住？<笑>那么多人正好都单人病房，江苏、广东经济都不差，对吗？花钱都不成问题，但凭什么你能住？各位家长，我们身边见过太多这样的例子了吧？你别说单人病房了，你他妈医院。好科室一张床位，你都得找。
问题，想呃有有点无关啊，就想应聘做你们的高考规划师的话啊，这个去去去去去去，你呀、啊、还是你们家孩子？我呀，我我自己可以吗？姐姐大过年别闹你，没闹没闹，我很认真的，就不知道怎么联系你们。这怎么还在线找工作呢？这个不不不，我有工作啊，只是只是感兴趣，纯粹是感兴趣。你你你到招聘网站上去看一看吧，好吧。反反正家长，我这么跟你说，我们公司年龄最大的老师确实是高中端的家长，这是真的。呃，我们公司真有两个高中端的家长，确实有。哦，我们公司真有两位老师，孩子就在上高中，这是真有，因为。就是就是就是有的有的说说这个什么三十五岁什么的，我们公司就要三十五岁，希望三十五岁以上的来。嗯，在哪个招聘网站？各大招聘网站都有，你去看看吧。好的好的，谢谢谢谢张老师啊。我怎么觉得他把我当礼拜天过了呢？怎么聊着聊着怎么应聘的？